Hello, good evening. Good evening. Aisha, Aisha, be it. How many subshells? Pretty uh, what are the subshells present in third shell? Aisha. S P D. Then a period or anything. Three S three T three D. Jehre. Then what about the fourth shell? What's your for sale? for Now, see three peel extra electrons in a community. Three peel, three peel extra electrons in a community. Three peel. Six. Four peel electron Six. Four peel Six. Six. Ah, six. Fine. Afida 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 Subshell electronic configuration of C six normally C six no, <laughs> 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 Pila. Sir, two, two P two. two P two. Sir, you know,
അതെ അതെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എവിടം വരെ അവസാനം എഴുതി നിന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ വന്നത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എഴുതി എന്നൊന്ന് പറയാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു ഖദീജ ഏതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി അതൊന്ന് പറയാമോ ഖദീജ കെ നയൻറ്റീൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു റുക്സാന പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് എന്റെ സ്ലോ ആണോ നിങ്ങളുടെ സ്ലോ ആണോ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ സ്ലോ ആയിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആണോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അനങ്ങള്ള നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് തരാത്തയാണോ എന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലാവള്ള ലൈഫിലേക്ക് സ്റ്റാച്ചുവിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അനങ്ങള്ള നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റെക്ക് ആവണയാണോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെക്ക് ആവണയാണോ എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തം പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് പൊട്ടാസ്യം നയനിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടണേ നോക്കാം ഇത് ഇത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞില്ല നോക്കി കേട്ടോ വൺ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ശരീര സബ്ഷല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ശരീരിൽ വൺ എസ് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശരീരിൽ എന്തുണ്ട് ഇത്രയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ശരീരിൽ മൂന്നാമത്തെ ശരീരിൽ എത്രയുണ്ട് ഇത്രയുണ്ട് നാലാമത്തെ ശരീരിൽ എത്രയുണ്ട് ഇത്രയുണ്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി വൺ എസ് വൺ എസ് മീൻസ് ഒന്നാമത്തെ ശരീരിൽ എസ് ആണ് ടു എസ് ടു പി അത് രണ്ടാമത്തെ ശരീരിലാണ് അങ്ങനെ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി വൺ എസിന്റെ അടുത്ത് എത്ര എത്ര ഉണ്ട് കൈ കൊണ്ട് മനസ്സിലോ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടു ടു എസ് ടു പിയുടെ അകത്ത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നോട് കൂട്ടിയിട്ട് ആ എയ്റ്റ് ത്രീ എസ് ത്രീ പിയുടെ അകത്ത് എത്രയുണ്ട് അതും എയ്റ്റ് ഫോർ എസിൽ എത്രയുണ്ട് വൺ കണ്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടിയതുണ്ടോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് മുഖേന എഴുതിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയ കറക്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റേ കോൺഫിഗറേഷൻ തെറ്റാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന ആ കോൺഫിഗറേഷൻ തെറ്റായതുകൊണ്ടാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വട്ടം വരച്ച് എഴുതി വെച്ചേ ഡയറമാർക്ക് കിട്ടി എഴുതി വെച്ചോ വൺ ബൺ എഴുതി വെച്ചോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എഴുതി വെച്ചോ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്തിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്തിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാരും റെഡി എഴുതിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറയുമ്പോ തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാലി ഇതുവരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ സാലി ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമോ സി ട്വന്റി വൺ ആൻസർ ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ളവർ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് അപ്പൊ അതില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് അതപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസത്തെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണാനുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കണ്ടിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ ചിലപ്പോ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കാം സാലി ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഒന്നും ഓൺ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണലോ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ കുറെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ആ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഫുള്ളിൽ ഇരുന്ന് കാണണം കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആൻസർ ചെയ്തവർക്ക് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാട്ടോ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം അധികം സമയം എടുക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അലി ഹാഷ്മി ആൻസർ പറഞ്ഞു ണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതില്ലാണോ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തേ നമ്മൾ ഇന്നലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർഡർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മറിച്ചു നോക്കിക്കുന്ന ബുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഫോർട്ടി ആണോ എന്നാലും ഓർഡർ എഴുതിയില്ലായിരുന്നു നമ്മള് എഴുതിയായിരുന്നു ആണോ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യ ഒന്ന് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ ആയിഷ ഏതാ വരുന്നത് ഫോർട്ടി അല്ല വേറെ ഏതാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഓർഡർ ഇതാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് പിന്നെ എഴുതി വെച്ചു ആദ്യം വൺ എസ് പിന്നെ ടു എസ് പിന്നെ ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി എവിടെ വരെ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഓർഡർ വരെ പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ഫോർ പിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഡിയിലേക്കോ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർഡർ കേട്ടോ വൺ എസ് കഴിഞ്ഞ ടു എസിലേക്കും പിന്നെ ടു പി പിന്നെ ത്രീ എസ് പിന്നെ ത്രീ പി പിന്നെ ഫോർ എസ് പിന്നെയാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഫില്ലിയത് ഫില്ലിയത് ആ ഓർഡറിൽ പോകും മോളിലേക്ക് The correct answer is 4 is to 3D1. 4 is to 3D1. Okay. B23. Vanadium 23. കുറെ പേര് സ്പീഡായി സ്പീഡായി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡാവുന്നുണ്ട് എഴുതി 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 നല്ല സ്പീഡാവും പിന്നെ ത്രീ ഡി എഴുതി കൊണ്ട് പോ 
ഡി എത്ര വരും ഇവിടെ വരെ ആയപ്പോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ഫോറസ്റ്റ് വരെ ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ഇരുപതെണ്ണായില്ലേ ഇരുപതെണ്ണായില്ലേ ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് മൊത്തം ഇരുപത്തിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ ത്രീയിൽ എത്ര വരും ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് വെച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ആളുകൾ സ്പീഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ട്രാക്കിൽ ആവാനുണ്ട് വണ്ണസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് ശരിയാണോ ശരിയാണോ ഒന്നും നോക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് എളുപ്പം നോക്കിക്ക് ഇവിടം വരെ ആയിപ്പത്രീ ഇരുപതായി ബാക്കി എത്രയാണ് അഞ്ചു പേരെ പുറത്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡി <laughs> ഇതേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കൂടെ വരുത്താനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ആൻസർ ഒക്കെ ശരിയാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടീച്ചർമാർ ചിലപ്പോ മാർക്ക് കുറയ്ക്കും അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഈ ഞാൻ എസ് എസ് സി ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ കേസിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് അറിയോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇങ്ങനെയും കൂടി എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ച് എഴുതിക്കോ വെട്ടണ്ട അതിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ എഴുതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്കിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വണ് കണ്ടോ വണ്ണെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ടു എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ത്രീ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഈ താഴെ അനുസരിച്ചാണ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ത്രീ ഒരു രണ്ട് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പൊ ഓർഡറിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തത് വണ് ടു ത്രീ പിന്നെ ഫോറിലേക്ക് 
പക്ഷെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി ആയിട്ട് പോകുന്നു ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ തിരിച്ചെഴുത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തവണ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഈ കുറച്ച് സ്പീഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ തവണ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ അതും കൂടി ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഇത് എസ് എസ് സിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ബിയില് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എം എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇസ്രയേൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം മാറ്റി മാറ്റി എഴുതിക്കോ കഴിഞ്ഞ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോ ഏത് ഓർഡറിലാ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഓർഡറിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓർഡറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്നിട്ടാ മാറ്റി എഴുതുന്നത് ത്രീ ഡി ഇപ്പുറത്ത് എഴുതും ഫോർ സി ഇപ്പുറത്ത് എഴുതും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഓർഡറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ എസ് കണ്ട് ത്രീ ഡി ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ എഴുതുമ്പോ മാറ്റി എഴുതും അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മളിപ്പോ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണെന്നോ ഫോർ ടു ത്രീ ഡി ത്രീ അത് മനസ്സിലായോ അത് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാര് മാർക്ക് തരണമെങ്കിൽ ഇതിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം ഒന്നുമില്ല ഈ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ത്രീ ഡിനെ ആദ്യം എഴുതണം പിന്നെ ഫോർ എസ് എഴുതണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ ഇത് എഴുതേണ്ടി വരും ഒന്നാമത്തെ തവണ ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ തവണ ഇത് എഴുതേണ്ടി വരും മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കി ആ മനസ്സിലായി ആ ഇതുപോലെ എം എൻ എം ചെയ്യണം ഇസ് എൻ എം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി തരുന്നുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ ഒറ്റ ആൻസർ എഴുതണം ഞാൻ ഞാൻ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം പി ഒ ട്വന്റി സെവൻ സി ഒ ട്വന്റി സെവൻ ഞാൻ എഴുതുവാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോറസ് ആണല്ലോ ഞാൻ എഴുതുന്ന കണ്ടോ ഫോറസ് ഇവിടെ എഴുതി എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തറിയാം അവിടെ ഒരു ത്രീ ഡി കൂടി വരാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം പർപ്പസ്ഫുള്ളി മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഫോറസ് അപ്പുറത്ത് എഴുതി ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു പിന്നെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുവാണ് ഫോറസ് വരെ ആയപ്പോ എത്രയായി ഇരുപതായി മാനിച്ചില്ലേ ഫോറസ് വരെ ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോ ഇരുപത് പേരായി ഇനി ബാക്കി എത്ര പേരും ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഏഴാളെയും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിൽ ഏഴ് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ വരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണെങ്കിലോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടി വന്നേ ആദ്യം ഫോറസ് ത്രീ ഡി എഴുതും എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ അത് മാറ്റി എഴുതും ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ പണി തീർന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എന്തറിയാം ത്രീ ഡിനെ അവിടെ എഴുതാനുണ്ടെന്ന് അറിയാം കുറച്ച് സ്ഥലം മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് അപ്പൊ അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് അടുത്ത് എഫ് ഇ ട്വന്റി സിക്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് എഫ് ഇ ട്വന്റി സിക്സ് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡി ഫില്ല് ചെയ്തത് പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ത്രീ പി ത്രീ ഡി പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതുന്ന മാത്രം തിരിച്ചെഴുതും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് കേട്ടോ കൊറേ കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ഓർഡറിൽ ഫില
ഈ ഓർഡർ ഫിൽ ചെയ്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡീൽ കൊണ്ട് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കും ഫോറസ്റ്റിൽ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഫോറസ്റ്റിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സബ്ഷൽ ഇപ്പൊ സ്കാൻഡിയം ട്വന്റി വൺ മുതൽ വനേഡിയം ട്വന്റി ത്രീ എഴുതി ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതി ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സെവൻ തേർട്ടി ഇത് എല്ലാത്തിലും കുറെ ആൾക്കാർ കോമൺ ഇല്ലേ ആലോചിക്കുക എല്ലാത്തിലും കുറെ ആൾക്കാർ കോമൺ ഉണ്ട് എവിടെ വരെ കോമൺ ഉള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ത്രീ പി സിക്സ് വരെ എല്ലാത്തിലും കോമൺ അല്ലെ നോക്കിക്ക് ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ത്രീ പി സിക്സ് വരെ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് ത്രീ പി സിക്സ് ഉണ്ടോ എല്ലാത്തിലും ത്രീ പി സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോമൺ വരുന്നത് കൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന അത്രയും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു ഷോർട്ട് ഫോം കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഇതില് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇക്വേഷന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അറിയോ ഈ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇക്വസ്റ്റിൻ ക്വസ്റ്റിൻ ഷോർട്ട് ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വലിയ വലിയ ടേംസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അപ്രിവേറ്റ് ചെയ്യും ചെറുതാക്കും ഇപ്പോ സാധാരണ എന്താണ് ഐ ലവ് യു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എൽ ഐ എൽ വൈ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയതാണ് അപ്രിവേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനത്തിന് ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ള ആളെ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരാണ് ഷോർട്ട് ഫോം ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷോർട്ട് ഫോം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് നോബിൾ ഗ്യാസിന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നോബിൾ ഗ്യാസ് അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും നോബിൾ ഗ്യാസ് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും നോബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് ഹാൻഡ് ബേസ് ചെയ്ത് കൈങ്ങോട്ട് ഹാൻഡ് ബേസ് ചെയ്താൽ ഫോണിൽ ഹാൻഡ് ബേസ് ചെയ്യണ്ട നോബിൾ ഗ്യാസ് അറിയാവുന്നവര് അതില 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 അനോബിൾ ഗ്യാസ് നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ അറിയോ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത എലമെന്റ്സിനാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡ് ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡ് ടേബിൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതിൽ എഴുതി നമുക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എച്ച് പി നിലിയം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിലിയത്തിന്റെ അറ്റമിക് നമ്പർ ടു ആണ് നിയോൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറ്റമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് ആർഗൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറ്റമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പേരെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് പേരുടെ കോൺഫിഗറേഷനും ബൈഹാർട്ടായിരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരരുത് ഇപ്പൊ എന്നീ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ റുക്സാന എന്നീ ടെന്നിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി 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 കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ശിവാനി എന്ന് പറഞ്ഞു
സുധാനി എഴുതി നോക്കണ്ട പറഞ്ഞോ ശരിയാണോ ഇതെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു പരിചയമുണ്ടോ വരെയുള്ള ത്രീ പി സിക്സ് വരെയാണ് എന്ത് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി ഈ നോബ്ലിഗാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നോബ്ലിഗാസ് സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അവർ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വേണം അവർ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും പങ്കെടുക്കില്ല നോബ്ലിഗാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടോട്ടോ ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം എസ് സി ട്വന്റി വൺ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൽ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ട് ഇത്രയും സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും സ്ഥലത്തിന് പകരം എഴുതാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോട്ടോ എ ആർ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ത്രീ പി സിക്സ് വരെയാണ് ആർഗണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അതിന് എ ആർ എന്ന് എഴുതി അത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആള് ആള് ആരൊക്കെയാണ് ത്രീ ഡി വണ്ണും ഫോറസ്റ്റ് ടു ഇതാണ് സ്കാൻഡിയം ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം സ്കാൻഡിയം ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഷോർട്ട് ഫോം ഇതാണ് ഷോർട്ട് ഫോം വളരെ ചുരുക്കാണ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ അറിഞ്ഞിരിക്കുമോ എല്ലാ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ എങ്ങനെ എടുത്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ കേസിലും ഇതിനെ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി ഞാനൊരു ട്രിപ്പും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറ്റോമിക് ഇരുപത്തൊന്നല്ല അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് മുതൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിന് നമുക്ക് ആർഗൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ മുതൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിന് നിയോൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നോക്കി ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ആണ് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ നിയോൺ ടെൻ ആണ് കണ്ടോ അപ്പൊ എവിടെ ഞാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങാണ് പതിനെട്ട് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ പത്ത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നിയോൺ യൂസ് ചെയ്യാം പത്തൊമ്പത് വരെ മുപ്പത് വരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ആർഗൺ യൂസ് ചെയ്യാം മുപ്പത് വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ മുപ്പത് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ പഠിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് മുപ്പത് വരെ നമ്മൾ എഴുതി ആവും ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ പേര് പേരുകൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇലിയം ടു നിയോൺ ടെൻ ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് ഇവരുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പകരം ആർഗണ യൂസ് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കോട്ടോ ഇത് ഇത് ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെക്കണോട്ടോ കൂടെ ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ അത് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് മുതൽ പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നിയോൺ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നായിട്ട് വരും ഷോർട്ട് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഡി ഓണം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ എലമെന്റ്സിന് നമുക്ക് ആർഗൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി പോലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് പതിനഞ്ച് വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏഴ് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏഴ് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഞാൻ എത്ര തവണ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ആവാതെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഫീസിലേക്ക് അപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കും ഏഴ് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് പതിനാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കാം റീസൺ എന്തെങ്കിലും വാലിഡ് റീസൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാലും അക്സെപ്റ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഹാദി ഹാദിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി സ്കാൻഡിയം മുതല് സ്കാൻഡിയം അനേഡിയം മഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെ കുറച്ച് അലമെന്റ് എഴുതി ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുവാണ് പിന്നെ അതിപ്പോ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല കൂടെ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് നോക്ക് മനസ്സിലാവണോ നോക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ബാക്കി കണ്ടിട്ടൊന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും കുറെ മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോസ്ഫറസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഷോർട്ട് ഫോം മാത്രം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ലോങ് ഫോം എഴുതരുത് ഷോർട്ട് ഫോം മാത്രം എഴുതി നോക്കിക്കേ വലുതായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ചെറുതാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഷോർട്ട് ഫോം ചോദിച്ചാൽ ഷോർട്ട് ഫോം മാത്രം എഴുതി നോക്കിക്കുന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണ ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കാറ്റഗറി ആണ് ഏത് നോബിൾ ഗ്യാസിനെ യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് ഹാൻഡ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് തല വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല പത്ത് വരെ ഇനി അഞ്ചു വരെ ഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കണം കേട്ടോ എന്നീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് വരെ ഫില്ല ആകുന്നത് ടു പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഏതിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബാക്കി അഞ്ചു പേരും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടം വരെ ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോൾ പത്ത് പേരായി ശരി അസ്പറ ഇതിന്റെ ലോങ് ഫോം വേണേ ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ത്രീ ഇത്രയും സ്ഥലത്തിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി എന്നീന്ന് എഴുതി ഇതാണ് ഷോർട്ട് ഫോം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചെയ്യാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ കൂടി ചെയ്യാം അതേ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ സി എൽ ആണ് കേട്ടോ സി എൽ ഡി എൽ അത് ക്ലോ സി എൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ക്ലോറിൻ സി എൽ
സലിന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയ സാലി എന്ത് മനസ്സിലായി മൂന്ന് ക്ലാസ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി സാലിക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ശരിയാണോ സാലി ഏത് സ്കൂളിലാണ് ശരിയാണത് കദീജ കദീജയുടെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചോറത്തില് ഫസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിച്ച അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ത്രീ ഡി ആദ്യ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതല്ലാതെ വേറെ ആൻസർ കിട്ടിയ ആരെങ്കിലുണ്ടോ അവരിങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ആൻസർ കൈ കൊണ്ട് ആ അപ്പോ അലിഫിനോന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ എത്ര വരാ പതിനെട്ട് പേരാണ് എ ആറിൽ ഉള്ളത് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനെട്ട് എത്ര വേണം ഏഴ് ഏഴ് പേര് വേണം ഏഴ് പേര് ആ ഏഴ് പേരിൽ തന്നെ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് എ ആർ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഫോറസ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് മുസ്താഖ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് എ ആർ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഫോറസ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ് ഡി ടു ഇട്ടു പിന്നെ ത്രീ ഡി ത്രീ ഇട്ടു പക്ഷെ എഴുതുമ്പോ ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ താഴെ എഴുതി മനസ്സിലായി നോക്കിക്കൊന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ഒരു ദിവസം കൂടി ചെയ്യാം എൻ ഐ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പുറത്തുള്ള സംസാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ ക്ലാസ്സിലുള്ള സംസാരം മാത്രം മതി
അലി ഹാഷ്മി എത്തിയോ ആൻസറിലേക്ക് വന്നോ എവിടം വരെ എത്തി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം എന്തൊക്കെ എഴുതി ഇപ്പൊ ആൻസറില് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ത്രീ ഡിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുത്താൽ ത്രീ ഡി ടെൻ ആക്കുന്നത് ത്രീ ഡിക്ക് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോറസ്റ്റിനാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോറസ്റ്റ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ നോക്കണ്ട ആദ്യം ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ടു അപ്പൊ തെറ്റില്ല ഇല്ലേ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡി കൊടുക്കുള്ളൂ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ് ആണ് ഫോറസ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ മുകളിലുള്ളതും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പക്ഷെ പല ടീച്ചേഴ്സ് മാർക്ക് തരില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് രണ്ടിലും മാർക്ക് ഇട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് രണ്ടാമത് എഴുതിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്നതാണ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫോം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഷോർട്ട് ഫോം നമുക്ക് എപ്പോഴും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ചോദിക്കും മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്വസ്റ്റിനില് റൈറ്റ് ദി ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദി സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ എഴുതാം അല്ലാണ്ട് റൈറ്റ് ദി സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതി വെക്കരുത് അതിന് മാർക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഖദീജ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഓക്കെ ആകാം നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഓക്കെ ആക്കാം ഇന്ന് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക എല്ലാവരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പത്തിന് വന്നാൽ മതി
മുഹമ്മദ് സാലിഹ് എന്ന വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ അതിന്റെ ക്യാമറ കുറച്ചൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിടാ പുറകോട്ട് ഫോൺ കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് ഇറക്കി ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ത്തി വെച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ത്തി വെച്ച് ഒത്തിരി വേണ്ട നിന്റെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രോ വേണ്ട അത്രോ വേണ്ട അത്രോ വേണ്ട കുറച്ച് പൊക്കി വെച്ചോ ഓക്കെ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കണം കേട്ടോ സൈഡിൽ എന്താ വേറെ എന്താ കയറി വന്നിട്ടുള്ളതാ സൈഡിൽ എന്താ വേറെ ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് എന്താ സൈഡിലായിട്ട് നിന്റെ ക്യാമറയുടെ സൈഡിലായിട്ട് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പറ സൈഡില് കർട്ടൺ ആണ് എന്താണത് എന്തൊരു തുണി പോലെ എന്താ വന്നിട്ടല്ലോ സാരി ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തൊരു റോസ് കളറ് സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഇതാണ് ഷോർട്ട് ഫോൺ ഷോർട്ട് ഫോൺ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു എലമെന്റിന്റെ ലോങ് ഫോം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം 
CR24. എല്ലാവരും എഴുതിക്കേ ലോങ് ഫോം അല്ല ഷോർട്ട് ഫോം അല്ല കേട്ടോ ലോങ് ഫോം വലിയ ഫോം സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അത് കിട്ടിയോ ശരിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ലോങ് ഫോം പറയാം അലി ഹാഷ്മി ഷോർട്ട് ഫോം നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലോങ് ഫോം പറഞ്ഞു വലിയ ഫോം വലുതായിട്ട് എഴുതില്ല വൺ എസ് ടി ടു എസ് ടി എഴുതില്ല അത് അതൊന്നും പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അത് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആർഗ്നിന് പോലെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ത്രീ പി സിക്സ് വരെ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി പറ അലി ഹാഷ്മി അലി ഹാഷ്മി ഹലോ ശ്മി പറഞ്ഞോളു ഇവിടം വരെ എഴുതി ഇപ്പൊ എത്രയായി പതിനെട്ടായി ഇനി ബാക്കി എത്ര ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ആറു വരെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അത് പറ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഷോർട്ട് ഫോം പറയാൻ പറ്റി ഇതും പറയാൻ പറ്റൂലോ അല്ല ഞാൻ എസ് എഴുതുമ്പോ ഫൈവ് ഒന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി തിരിച്ചു എഴുതിയാലും മതി ഫൈനൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെ വന്നോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇതന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത് എന്ന തെറ്റാണ് എന്നാ ഇത് തെറ്റാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞാൻ പറയാം ട്വിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം എന്താന്ന് പറയാം അടുത്ത കൂടെ പറഞ്ഞേ സി യു ട്വന്റി നയൻ ഇതൊന്ന് എഴുതിക്കേ സി യു ട്വന്റി നയൻ എഴുതിക്കേ ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചത്
ഖദീജ പോട്ടെ അതി ശരിയാണോ അത് നിങ്ങക്ക് ആ എന്താന്നറിയില്ല ആദ്യം എഴുതിയപ്പോ ഇത് ശരിയായിരുന്നു ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം ഇത് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ടി പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു ഇങ്ങനെ അല്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആദ്യം ഓർമ്മയാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു മാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ മാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫോറസിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോയി ആദ്യം എന്തോ ആദ്യം എഴുതി തെറ്റിപ്പോയതാണ് പക്ഷെ ശരിയായത് അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിലൊന്നും മാറ്റി എഴുതിക്ക് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടിയ ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടാൽ മതി ഒരാൾ ഒരാൾ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഒരാളെ ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി അത് അടുത്താഴ്ത്തേക്ക് ആൻസർ എഴുതിക്ക് പെട്ടെന്ന് വെട്ടി കളയാൻ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തെറ്റാന്ന് എഴുതിയാൽ മതി തെറ്റ് ശരി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് വരും പെട്ടെന്ന് പ്രയാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്ത് വരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആവണെങ്കിൽ ഫോറസിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് എഴുതണം പ്രോപ്പർ ശരിക്കും നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോ രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇത് ആദ്യത്തെ പോലെയാണ് കിട്ടിയത് ാണ് ശരിയായത് തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ശരിയായത് മാത്യു മാത്യു സി ആർ എന്നൊന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞോ ഇത് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് സി ആർ ട്വന്റി ഫോറിനും സി യു ട്വന്റി നൈനും ഉള്ള പ്രത്യേകത നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഒരാളെ ത്രീയിലേക്ക് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരും ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ടു ആയിരിക്കും ആ ഫോറസ്റ്റ് ടുവിലുള്ള ടൂവിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരും അഫീദ ഐഷ നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണ് അഫീദയുടെ വീട് എവിടെയാണ് പുളിഞ്ചോട് പഴക്കാപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് കറണ്ട് ഇല്ലേ പുളിഞ്ചോട് പഴക്കാപ്പള്ളിയുള്ള ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് മഴയാണോ അവിടെ മഴയാണോ അല്ല നിങ്ങള് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എഴുതുന്ന ബുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു പെക്യൂലിയർ പെക്യൂലിയർ കോൺഫിഗുറേഷൻ of CR24 and CU29. Peculiar, P-E-C-U-L-I-A-R, Peculiar, 
configuration of CR20 for and CU29. Peculiar configuration of CR20 for and CU29. ും പകുതി എത്ര കൊള്ളും പകുതി അഞ്ചു കൊള്ളും ത്രീ ഡി ടെണ്ണിനും ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ത്രീ ഡി ഫൈവും ത്രീ ഡി ടെണ്ണും ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ത്രീ ഡി ഫൈവും ത്രീ ഡി ടെണ്ണും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് വേറെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടേം യൂസ് ചെയ്യാം ഫുള്ളി ഫിൽഡ് And half filled, pagadi, fully filled, half filled, we are going to subshells, we are going to subshells, our subshells are more stable. Then I am going to study the point. This point is not important. Fully filled and half filled subshells are more stable. ാണ് <laughs> 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 ത്രീ ഡി ഫോർ മാറി എന്തായി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയി ത്രീ ഡി നയൻ മാറി എന്തായി ത്രീ ഡി ടെൻ ആയി ഇപ്പൊ ഈ ത്രീ ഡി ഫൈവിനും ത്രീ ഡി ടെന്നിനും എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് വന്നത് അവർ എങ്ങനെ വന്നത് ഫോറസി എന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ത്രീ ഡി ടെന്നും ത്രീ ഡി ഫൈവിനും എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതയാണ് ത്രീ ഡി ഫൈവും ത്രീ ഡി ടെന്നും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതാണ് പ്രത്യേകത കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നമുക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ള ഇതിലെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം ഓർക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സബ്ഷ്യല് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷ്യല് മാക്സിമം പത്ത് വരെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അതിന് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് നമുക്ക് പറയാം ഫുള്ളി ഫിൽഡും 
ഈ അഞ്ചു വരെ ഫിൽ ചെയ്തോളം എന്റെ പകുതിയാണ് ആ ഫിൽഡ് സബ്ഷെൽസ് അവർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ഫൈവും ത്രീ ഡി ടെന്നും ത്രീ ഡി ഫോറും ത്രീ ഡി നയനും ആണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ത്രീ ഡി ഫൈവും ത്രീ ഡി ടെന്നും ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് കോപ്പറിനെയും ക്രോമിയത്തിന് പ്രത്യേകത ക്രോപ്പറിനും ക്രോമിയ എഴുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതും അത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാറ്റി എഴുതുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്ന അല്ലത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയതാണ് നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ത്രീ ഡി ഫൈവും ത്രീ ഡി ടെനും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇതാ പലതവണ പല തവണകളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ തവണയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഗോപ്പറിന്റെ ഫുള്ള് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ എഴുതിയത് ഇനി നമുക്ക് പകുതി എഴുതാം സി യു ട്വന്റി നയന്റെ പകുതി പകുതി അല്ല ഫോം ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതി സി യു ട്വന്റി നയന്റെയും സി ആർ ട്വന്റി ഫോറിന്റെയും ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതി ഷോർട്ട് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞല്ലോ സി യു മാറി എന്താകും ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവർക്കുള്ള മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഇവരുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഈ ട്വന്റി ഫോറോ ട്വന്റി നയനോ എവിടെ കണ്ടാലും ഒത്തോളം ഒരു കുഴപ്പമുള്ള നമ്പർ ആണ് അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചു എഴുതും എഴുതുമ്പോ അത് ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇപ്പഴത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അത് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ട്വന്റി ഫോറും ട്വന്റി നയൻ അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ട്വന്റി ഫോറും ട്വന്റി നയനും വന്നാൽ അതിനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അത് ചേഞ്ച് അതനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോളാം അതിന്റെ റീസൺ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് സബ്ഷെൽസ് ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാതെ ആണ് ഈ ഒരു വീക്ക് പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പഠിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മുതലായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിലും ഉണ്ട് അവരൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത കെമിസ്ട്രിയുടെ ആഴ്ച വരുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിൽ വരും ഈ ഒരു വീക്ക് ഫുള്ള് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീക്കിൽ എനിക്ക് എടുത്തു തുടങ്ങിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു വീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീക്ക് അല്ല ഇനി കമ്മിങ് ടു വീക്സ് കൂടി ആണ് ആ രണ്ടാഴ്ച നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ആഴ്ച നിർബന്ധമായിട്ടും മൺഡേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം അല്ലേ അടുത്ത ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കും കംപ്ലീറ്റ് 
complete the subshell electronic configuration of element x x with outer most configuration of pt t forest pd3 forest onna aalochi okki nedike edhan pettikena ningalku endana idu full manasilai nan artha angane full manasilai nalla kurichu ningal extra chindikuna aalukala nan full manasilai engil idu edhan pettilla idu porthu chindikunu ippol padicha karyam adine porthekku onnu chindichalla adu correct answer kittu try to pick onna ऐसा प्रयाग चोदी shell electronic Sub configuration of element x with outermost configuration of 3d3 forest 2 idu artham da nu varu oru x enna element inde outermost uh, configuration 3d3 um forest 2 aanu appo adu complete cheyana nadakkum complete cheyo answer ornu 1s2 2 2s2 एंटे कई अटोमिक नंबर ऑफ 
element with outermost configuration of porous one porous one मनसो फुरा वेरे अत्र पाड़ा उटमोस्टिगेशन पत्तु फोरस्ट 
ഇത് എഴുതണ്ട ഇത് കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിയും പത്തൊമ്പതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റീൻ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ ആണ് സംതിങ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ നീ നേരത്തെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റോ നോക്കാം ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച ഐഡിയ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് റൈറ്റ് ദി ഷോർട്ട് ഫോം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതേണ്ട ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എഴുതേണ്ടത് ടി ഐ ട്വന്റി ടു ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതണം ആൻസറിലേക്ക് ഒരു എല്ലാരും ആൻസർ ചെയ്യാം നോട്ടോ ഇത് കൊറേ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്താണ് പ്രമോദ് സാലി പോട്ടെ ആൻസർ പറഞ്ഞോ ത്രീ ഡി ടു ഫോർ ടു ത്രീ ഡി ടു ശരിയാണോ അത് ശരിയാണോ സാലി പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തുവല്ലോ വെരി ഗുഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കണ്ടായിരുന്നോ റെക്കോർഡർ ക്ലാസ് കണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തുവല്ലോ അപ്പൊ കൊള്ളാം ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ചെയ്യാം സൾഫർ സിക്സ്റ്റീൻ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ട് ഫോം ഏതുണ്ട് കേട്ടോ ആൻസാറ ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ച് ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ച് ആദ്യം എഴുതിയ ടോപ്പിക്ക് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതിയ ടോപ്പിക്ക് പോലെ അങ്ങനെ നേരത്തെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ നേരത്തെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ ആ ഓക്കെ ധൃതിയാണോ ധൃതി പിടിക്കില്ല നോക്കട്ടെ ഞാൻ അടുത്ത വേജ് അടുത്ത വേജ് ആദ്യത്തെ പേജ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലം അടുത്തേക്ക് നോക്കാം അടുത്തേക്ക് നോക്കി കുറച്ചു അടുത്തേക്ക് നോക്കി ആ മതി 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 അത്ര അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി ഫസ്റ്റ് പേജ് ഫസ്റ്റ് പേജ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്തേ അടുത്ത പേജ് അടുത്ത പേജ് ഓക്കെ മതി മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞോ 
N E three D four four S two. N E three D four four S two. Cherry another. No word for the Matthew the correct three S two three P four. Three S two three P four. The correct one. Damn the correct one. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.